<rire> Allez mon pote Salut les amis, euh, maintenant on est en train de se diriger chez euh, Laurent qui se trouve à Belfort, à quelques minutes de Belfort et on va régler son home cinéma qu'il a installé tout seul la semaine dernière, il a fait ça super rapidement et ce qui va vraiment être chouette c'est qu'il a installé euh, une installation vraiment vraiment top, c'est à dire c'est un 7.2.4 avec un 8500, la BRX 8500 c'est le meilleur euh, ampli chez Denon et le 570ES de chez Sony. Donc on va venir lui calibrer tout ça, lui régler tout son matériel. Et il y a aussi l'IO Control avec la nouvelle appli qu'on va vous montrer. Et, euh, et donc du coup, dès qu'on arrive, on vous montre ça. Bon, avant de continuer, laissez-moi vous dire qu'on est plutôt du côté de Mulhouse que de Belfort. Mais bon, ça, c'est un détail. Tout comme Constant, chez qui nous avions réalisé une super installation il y a quelques mois, Laurent est papa d'un petit garçon. Celui-ci reste chez lui une semaine sur deux et l'idée est donc notamment de rendre ces moments ensemble les meilleurs possibles. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Laurent ne fait pas les choses à moitié. Avec une configuration Atmos que j'ai personnellement créée pour lui, son installation n'a rien à envier à l'équipement des salles dédiées que l'on crée pour d'autres clients. La pièce étant vaste, on a pu créer une installation en 7.2.4, l'important étant de toujours avoir un minimum de 2 mètres de distance entre l'assise et les enceintes frontales et surround qu'on le dispose au plafond. On n'a pas fait de prise de vue des questions de basse, mais comme je l'avais évoqué dans une vidéo précédente, deux questions de basse identiques sont une merveille pour améliorer le rendu sonore de n'importe quelle installation. J'ai promis de dédier une vidéo sur le sujet, donc soyez patient, ça arrive. Vous utilisez notre configurateur, vous choisissez la configuration Atmos et laissez simplement un commentaire en bas de page en indiquant « Installation Laurent ». Ça y est, on est arrivé chez Laurent et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il a installé avec son ami électricien parce que c'est vraiment, vraiment top ce qu'ils ont fait. On avait fait une implantation à la base qui était dans l'autre sens et ils ont tout redisposé dans l'autre sens. C'est parfaitement équilibré par rapport au canapé. Comme je vous disais déjà auparavant, ici on a le AVR, AVC, X8500, ah, c'est le plus gros ampli chez Denon, il est fabuleux. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans cette pièce. Et euh, vous voyez, juste là, au nombre de câbles qui sont connectés à l'arrière, ça va être assez énorme puisqu'on est en 7.2.4. Et euh, j'ai apporté un lecteur Blu-ray en plus qu va pouvoir, euh, qui va nous permettre d'utiliser notre Blu-ray de calibrage euh, pour, euh, bah, pour régler le, le vidéoprojecteur parfaitement. Et ensuite, on va passer à la phase de, du son pour le calibrer avec l'ampli. Euh, deux, trois petites choses qui seront intéressantes pour vous à savoir. Euh, Là ici, euh, je n'avais jamais vu ça auparavant et en fait ça rend vachement bien, c'est pas mal. Il y avait deux coffrages qui existaient déjà auparavant et, euh, et en fait pour pouvoir mettre nos enceintes, euh, vous savez, les, donc les enceintes carrées qui propulsent le son vers vous, mais qui, vu qu'il faut qu'elles soient à environ 2 mètres de votre oreille, euh, ils ont fait des caissons sur les côtés, donc euh, pour pouvoir placer les enceintes à l'intérieur. Et, euh, et donc du coup ça rend super bien, il n'y a plus qu'à peindre et euh, bah, finaliser l'installation, mais ça ce sera, ce sera sans nous et on reviendra par la suite vous montrer ça. Et dernier, dernier, point, dernier point à montrer, c'est le vidéoprojecteur que vous allez voir juste, juste à l'instant. Le, le, la hauteur nécessaire est assez conséquente parce qu'on a besoin d'environ 23 cm, on, on en parle souvent. Euh, là, ce que vous pouvez faire si vous êtes dans, dans un cas comme, comme chez Laurent, c'est ce qu'il va faire d'ici à mon avis la semaine prochaine, c'est faire un contour sur le, sur, le, sur le kit de finition qui est fourni et donc d'avoir quelque chose qui soit, qui soit joli et euh, enfin, qui se font bien dans la pièce. Voilà, voilà. Alors là, bon, visuellement, forcément, euh, on a encore du bois, euh, du, du bois euh, brut sur lequel euh, on a fixé l'enceinte. Mais quand on met de la peinture, ça vous l'avez déjà aussi montré dans une vidéo, quand vous avez la grille, elle est déjà magnifique telle qu'elle, mais si vous avez une bombe blanche que vous passez dessus, donc la peinture blanche à euh, la bombe, la peinture mate, vous aurez quelque chose qui se fond vraiment super bien avec le plafond. Donc c'est un truc que vous pouvez faire une fois que l'installation est finalisée. Et c'est ce qu'on va faire Laurent quand il aura fini l'installation. Voilà. Alors sur ces enceintes qui vont nous servir d'enceinte Atmos, on, a, on en a quatre ici, donc quatre enceintes qui sont rectangles au-dessus des places assises. Vous avez ici, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais bon, on n'en parle, parle pas à chaque fois. Mais ici, vous avez un petit plus et un petit moins. Et, et en fait, c'est pour ajuster les aigus en fonction de la configuration de la pièce. Alors, si vous avez beaucoup de surfaces qui sont réfléchissantes ou absorbantes. Donc si vous voulez aller vers le plus, le plus, il y aura plus d'aigus pour une pièce qui est absorbante, donc vous avez beaucoup de coussins, de rideaux, etc. Ici, c'est plutôt totalement l'inverse. On a plein de vitres 
on a plein de surfaces, c'est très très épuré. Et donc du coup, on va plutôt mettre sur le moins. Et comme ça, ça va réduire un petit peu les aigus et ça donnera un son qui sera plus rond. Voilà. Paf. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, les vidéos de configuration vous montrent un peu plus en détail les erreurs à éviter si vous faites une installation vous-même et les astuces pour optimiser le résultat final. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'optimisation du son. Laurent s'est parfaitement occupé du passage et du repérage des câbles audio. On a donc rapidement géré cette partie pour passer à la configuration de l'ampli. Pour tous les possesseurs de Denon, voici quelques fonctions, réglages et outils pour optimiser le son dans votre pièce. Pour commencer, utilisez l'outil de calibrage Odyssey qui est inclus dans l'amplificateur. Cette première étape vous permet d'indiquer précisément la disposition de vos enceintes et surtout aussi le nombre que vous avez. Une fois que vous avez fait ça, l'outil de configuration vous demande de connecter le micro de calibrage. Et c'est là qu'on va s'arrêter au niveau de l'outil qui est intégré dans l'amplificateur parce qu'on va utiliser une appli spécifique qui va nous permettre d'obtenir un calibrage beaucoup plus précis. Cette appli c'est multi-EQ et ça coûte une dizaine d'euros mais soyez certain que ce sont des euros bien investis. L'avantage de l'appli est simple, vous utilisez la puissance de calcul de votre téléphone qui est infiniment plus puissant à ce niveau que votre ampli. Pour l'utiliser, pensez d'abord à connecter votre ampli au réseau, car c'est comme ça que votre téléphone va communiquer avec l'ampli. Dès que vous avez fait ça, vous lancez votre appli Multi-EQ et le menu de l'ampli s'affiche comme ça à l'écran. La suite se passe sur votre smartphone. A moins que vous soyez 15 à regarder des films ensemble, mon conseil est de ne pas aller plus loin que la troisième position d'assise présentée. Lorsque vous arrivez à la fin de la prise de son du troisième siège, vous pouvez sortir et finaliser le calibrage. Cette méthode permet d'optimiser le son pour les places principales utilisées au lieu de niveler l'ensemble pour toutes les 8 positions. Une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà un son qui sera bien plus adapté à votre pièce. Personnellement, je fais quelques réglages supplémentaires, mais il faudrait faire une vidéo dédiée à la question pour ça. Vous pouvez valider et enregistrer ici. Et n'oubliez pas de transférer ce réglage sur votre ampli, sinon il reste du juste enregistré dans votre téléphone et vous n'en profitez pas. Laurent nous a aussi demandé une Apple TV et voici quelques ajustements réalisés dans les options pour en tirer les meilleures performances. Pour ça, activez la colorimétrie en 422 et activez l'affichage adapté au contenu, juste ici. Lorsque vous activez cette option, le temps de chargement lorsque vous lancez un film est un peu plus loin à s'afficher, mais la qualité est optimisée au maximum. Ensuite, on passe à notre série de démos Atmos favorites que ceux qui sont venus nous voir au showroom connaissent bien. On s'occupe finalement du réglage de l'image et ça, on y reviendra aussi en détail dans un autre épisode. Ça y est, on arrive au bout de cette installation, enfin de cette configuration. On a essayé, ça marche du feu de Dieu, c'est incroyable, c'est un 7.2.4. Vous pouvez trouver cette configuration sur notre site, sur le configurateur IOHC Atmos. Et, euh, et ce que a fait Laurent et son ami électricien est la preuve qu'on peut le faire soi-même et que ça marche super bien. Surtout que nous, on vient après vous configurer ça pour que ça marche vraiment du feu de Dieu. Donc, euh, je vous dis à très vite. Pensez à vous abonner à, à notre chaîne et, euh, et à liker cette vidéo. Et je vous dis à vendredi prochain. Bye.